。各位朋友，今天我们来看盘头马、举马炮的组合杀法，大家可以跟着一起心算一下，看看在最后的入局手法之中，残局杀法你是不是全部都掌握了？我们快速进入棋局的基本阵型，黑方称势，红方起横车，黑方走成两头蛇，平车占据内道线，走巡河炮，既防止红方冲兵，也是掩护上马。红方走起盘头马，黑方上马来袭，看起来凶凶，但是这一步棋啊，是他失败的根本原因。我们稍作分析。开局黑方两个车啊都没有出动，通过前面很多局黑方失败，他这个马过于急躁，影响后续的子力出动，同时这个马走到前方容易遭到进攻。红方冲兵拆你的炮台，黑方平炮先打车，红方平车避让。那么现在红方很明显这里有攻势，黑方箭在弦上，不得不发，直接吃掉，引诱红方上马吃。但是红方这里来了一招啊，先削弱你这个四路马，迫使他四路马定位，黑方上马吃掉。此时盘头马直接选择交换，依然是中六保成立立体式进攻，同时上马吃卒。前面黑方如果说充足吃兵的话，两个车比较被动，他先选择车一平二，借助出车抓炮的先手快速出子。红方平炮避让，这时候他在进组吃掉。红方并不会用炮打，而是上马，因为进炮打的话，他反架当头炮的话就有一个前置。上马吃卒的话，我们前面讲过很多次，盘头马最大的威力就是这个相位马，进可攻，退可守，同时虎视中卒。好了，那么主要是红方一旦走到马三进四，或者说马三进二的话。借彩炮，同时有卧草将军抽车，可以说威胁力度非常大。前面我们介绍了黑方直观的车二进三，守住竹林线的走法。本局我们看他第二个走法，象七进五，既补后中路，同时也是给七路马生根。如果说再次走马三进四，故技重施的话，力度并不会太大。我们来看他直接上马踩中卒的变化。这里既虎视四路炮，同时将来呀、啊、借助后方炮的力量，这个马呀、啊、可以说非常的勇猛无比。黑方也没有办法，只好选择车二进二，先看守住这个炮，因为这个炮他还不敢让。一旦走开的话，跳马挂六路线的话，同样是杀。红方进车压马，黑方选择平车。将来呀、啊，退马或者给你对掉车，削弱你的力度。红方出车抓炮，是个先手，黑方提前避让。那么通过这两步棋啊，红方的子力全部比较活通了。接下来大家来看看，换作是你，红方如何入局做杀呢？这接下来一步棋估计不太容易想到，但是一旦走出来的话，可以说啊，所向无敌。我们来看，红方直接来了一招。虎口弃车，白送给你，黑方不敢吃，因为你这里如果说进车一吃的话，不用讲，上马一踩炮就是个杀，中路形成牵制，马一将军，老将出不来，所以说这对黑方来说是一个致命的进攻缺陷，不敢吃，也只能选择车二平一避让，他还不敢走车二平三，因为再次顿挫一下的话，威胁底象。好了，这样一走的话，红方调转枪头，准备啊，上马一挂，一挂脚的话，引诱平炮打过来，进军吃底象就是个杀。主要就是这个中路马简直太厉害了。那么接下来黑方有两个防守的策略，退炮回来防守，以及居七进一。我们首先看他退炮，你什么子力防，我就拿你这个子力来出气。从这里找破，找到进攻点。现在要吃炮，黑方没有办法，只好交给车来看守。好了，走到这里，基本上已经锁定胜局。大家来看看这个残局杀法，你会吗？红方直接跳马一将军
。黑方如果说品炮打的话，进军砍底象就是铁门栓杀。这里跳马季将军同时也是啊，发挥出后炮的威力。黑方现在不敢打，老将又出不来，六路炮又对他进行封锁，只好品炮。好了，进军砍掉象。这里一将军只能退炮，接下来平军再吃炮，这一吃就很明朗了。现在黑方无论怎么走，红方都是平军砍中士。那么即便是你现在平军回来，那这里吃掉依然是车马双将绝杀无解，锁定胜局。我们回到当前局面，先前黑方采取退炮，提前防守的话。遭到红方进居的猛烈进攻，他还有第二个顽强的策略，居七进一。那这样的话，采取进居防守，红方加大火力输出，把后方这个居啊全部都投入前线阵营。现在黑方也没什么好的子力可走，选择居七平六，也是彻底防止红方跳马这一步棋。好了，大家来看看红方接下来这一步棋啊，可以说啊，走的是稳准狠。平车过来，强行“车马炮”三个字要夺你这个炮。现在这个炮还不能不走开，或者说采取一定的策略，因为下一步棋红方直接进军白砍你这个炮，你平车吃，迅速跳马就是个杀。那现在要么进炮打，要么平炮闪开，要么退回底线。我们首先看，如果说平炮闪开的话，那红方在这里一上马将军的话。正好露出后方这个炮的牵制，同时老将一出来，上马很容易遭到多重围攻。好，断然是避让的话不太可取。我们继续看他第二个，还不如进炮打掉。那这里一打的话更容易输。我们来看看红方怎么入手呢？还是同样的招法，跳马挂角将军。现在你到底是平车砍马还是退炮打呢？出将呢？如果说出将的话，那这里基本上不用说了。跳马将军、车马双将，你只能进去进军底线杀棋，或者说进军砍象，同样是铁门栓杀。那么在这里，他稳妥一点，不想丢车的话，就只能退炮回来打掉。其实无论是退炮打还是平车吃，效果都一样。进局砍象，中路有炮牵制，典型的铁门栓，只能退炮，平车杀棋。好，我们再次把这里返回来，依然是摆到原先这样一个阵型。我们再看它最后的一个变化。那么在这里，既然进攻也不行，避让也不好，我干脆退回来防守，这样的话显得稳妥一点呢。实际上。红方还是有同样的招法，我们来看看红方接下来到底是有何妙招呢？这里断然是上马的话，感觉也可以，但是他炮啊可以给你顶住。红方采取一个直接弃车，现在这里一将军，首先说明黑一方他既有退士也有出将，如果说退士吃的话，很明显，上马马炮双将绝杀。所以说，在这里只能选择平将吃掉车。好了，大家再来看看，又该如何入手呢？借助这个六路炮，马后炮来袭，他进不去，仅此一招平炮。此时再上马一将军，马炮双将，老将必须进去，一招铁门栓，只能再退炮，平车砍炮，同样是。绝杀！大家有没有觉得这个杀法更加的凶狠呢？我们稍微返回到先前的局面，当前这个局面，人工智能还给了一步更加鲜明的走法。前面棋局的走法都是平车过来欺负黑方这个二路车，走出一个顿挫。但是人工智能呢、啊，给出一个更加精妙的走法，因为黑方这个四路炮在这里防守的非常严密，直接过来针对他这个炮下手的话。更加明确目标。我们首先看黑方，他还不敢进炮打，因为红方一旦上马的话，这里就是典型的杀招。
，现在这个炮它还不好避让开，因为一走开的话，上马这里迅速啊就火力围攻上来了。他现在最好的策略，炮既不能走，同时要采取防，只能选择退炮，结成担子炮。那么这里就很明确了，大家来看看接下来如何进攻呢？我现在狙马炮三个子躲你一个，你现在是狙炮两个守住你一个。如果说我强行进攻的话，肯定是非常的占便宜的。当然，后方狙启动再往前输送的话，也是红方成一个火力碾压之势。好了，棋友们，这个变化呀，稍微呀也是比较顽强，暂时啊咱们就不做过多的拓展。大家有兴趣的可以再次往下发展一下。今天的棋局杀法内容就为大家先分享到这里了。